네 안녕하세요 리모네입니다 자, 이번에는 많은 분들이 기다리셨을 것 같은 그런 영상이 되겠는데요 휴대용 플레이스테이션2 게임기를 한번 제작을 해볼까 합니다 휴대용 플스2 같은 경우에는 제가 이전에 제작을 해서 소개를 시켜 드린 적이 있습니다 물론 이제 한번 제작은 했지만 이 제작 과정이 궁금하신 분들도 많이 있으시고 그리고 컴팩트한 크기의 플스2이기 때문에 아무래도 작고 가벼움이란 장점이 있지만 작은 화면에서 오는 불편함도 있기 때문에 이번에 한번 개선 작품을 제작을 해볼까 합니다 자 그리고 중요한 휴대용 플스2를 제작을 하기 위한 본체가 필요하게 되겠는데요 이전에 나왔던 초창기 모델인 뚱뚱한 형태의 플스2 같은 경우에는 아무래도 휴대용으로 제작하기 좀 어려운 점이 있습니다 그 이후에 이제 슬림 모델이 나오게 되는데 7만 번부터 해서 9만 번까지 여러가지 모델이 출시가 되었지만 그 중에서 일단 일반적으로서 휴대용 플스2를 제작을 하게 된다면 7만 9천 번대 모델을 사용하게 됩니다 모델 넘버 같은 경우 하단에 이렇게 표시가 되어 있고요 7만 9천 그리고 마지막 숫자 같은 경우에는 국가별로 조금씩 다른 차이가 있습니다 자 그렇다면 왜 하필 7만 9천 번을 본체를 사용해야 될까요 왼쪽 같은 경우에는 슬림형 플스2 초창기 모델이 되겠죠 7만 번이 되겠고 오른쪽이 7만 9천 번이 되겠습니다 외관상 보는 차이는 뭐 거의 없다 라고 보시면 되겠지만 문제는 내부에 들어가 있는 보드의 크기가 있습니다 7만 번의 경우에서는 내부의 케이스의 모든 부분들이 보드로 꽉 채워져 있지만 우측에 7만 9천 번의 경우에는 두 개의 집이 통일이 되면서 보드 크기가 매우 작아졌다는 라 그런 장점이 있습니다. 또한 그런 통일된 칩으로 인해서 저전력으로 변경이 되었는데요. 아무래도 휴대용 제작을 하기 위해서는 전력과 크기가 중요하기 때문에 7만 9천 번을 사용하게 됩니다. 자, 그런 차이점 때문에 7만 번부터 7만 7천 번까지는 보드 크기로 인해서 제작이 조금 힘든 점이 있습니다. 하지만 이제 7만 번의 경우에는 내부에 ID 보드를 심어줄 수 있기 때문에 그 점을 활용하면 좀더 나은 풀스2도 제작이 될것 같습니다. 자, 그럼 내부 구조가 어떻게 변경이 되었는지 확인을 해 보도록 하겠습니다. 분해를 해 보도록 하죠. 에서 분해가 된 보드가 되겠습니다. 7만 7천 번까지의 보드 같은 경우에는 이 케이스 내부를 꽉 채워놓게 해야 되겠죠. 아마 이제 그게 많이 작아졌다는 걸알 수가 있습니다. 자 이제 보드 커팅을 해볼까 하는데요. 보드 커팅을 하기 전에 일단 그 필요한 단자를 제거하고 그리고 커팅 과정에서 제거가 되는 그 칩들의 경우에도 미리 제거한 뒤에 커팅을 해보도록 하겠습니다. 커넥터들과 칩들이 제거가 된 상태의 보드가 되겠습니다. 이 상태에서 커팅 라인을 그려주게 될 텐데 플스2 같은 경우에 두 가지 형태의 커팅 방식이 있습니다. 첫 번째는 일반적인 커팅 방식으로서 최대한 이제 플스2에 필요한 기능들이라든지 전압 생성 부분들을 남겨둔 뒤 커팅을 한 방식이 있고요. 두 번째 방법 같은 경우에는 우측에 있는 이 부분이 이제 각종 전압을 생성하는 부분인데 이 전압 생성 부분을 커팅한 뒤 커스텀 레귤레이터를 작성을 해서 최소한의 크기의 보드를 살리는 방식이 있습니다. 이전에 제작했던 플스2 같은 경우에는 작은 크기의 케이스에 들어가기 위해서 이 부분들을 제거를 한뒤 제작을 하게 되었는데요. 이번에는 비교적으로 좀 간단하게 제작할 수 있는 일반적인 커팅 방식으로 커팅을 해볼까 합니다. 이제 잘라줄 부분을 그려보도록 하겠습니다. 
금속 부분이 보이는 부분이 있는데 이제 이 부분을 연결해 주는 부분이 불필요하기 때문에 이렇게 제거를 해 줍니다 조금이라도 크기를 더 줄여야 되겠죠 그리고 어 기존에 AV 아웃이라고 할까요 이제 AV 멀티 케이블이 있던 부분이 있는데 이 부분 같은 경우에는 자이 전압 생성되는 부분 커넥터 부분이 있고 여기서 랜 단자가 있습니다 랜 단자가 있는 부분까지 연결을 해주게 되겠습니다 자, 이렇게 커팅이 되겠습니다 그리고 자 기존에 컨트롤러를 꼽을 수 있던 부분이 있는데 이 부분 같은 경우에는 마찬가지로 여기 커넥터 콘덴서가 있는 부분인데 이 콘덴서 부분 상단 쪽으로 쭉 이어지게 되겠습니다 이런 식으로 커팅이 되겠고요 어, 자세히 보시게 되면 이 부분에 이렇게 어, 비아홀이 있는데 이 비아홀이 있는 부분 상단 쪽에서부터 시작을 해서 이 칩이 있는 부분 우측으로 이어지게 되는 그림을 그려주게 되겠습니다 자, 이 부분 그리는 부분이 좀 어려울 수도 있으니 확대해서 보도록 할 텐데 자, 여기 있는 비아홀이 있죠 이 비아홀이 있는 부분에서부터 시작을 하게 되겠습니다 여기서부터 시작을 해서 그리고 우측에 커넥터가 기존에 있었는데 이 커넥터 있는 부분에 상단 쪽까지 이어주게 되겠습니다 그리고 이 컨덴서가 있는 부분을 지나게 돼서 자, 이런 식으로 직선으로 이어 주시게 되면 커팅이 가능하게 됩니다 자 그리고 나머지 부분이 되겠는데 이제 이 부분에 같은 경우에는 여기 또 컨덴서가 하나 있는데 이 컨덴서 상단 쪽으로 쭉 이어지는 직선을 그려 주시면 되겠습니다 여기도 이제 커넥터가 있었죠 이 커넥터가 있는 부분까지 그려 주시게 되겠고요 자 그리고 마지막으로는 이 커넥터 가운데 부분 쯤부터 시작을 해서 여기 있는 랜 커넥터 부분 하단 쪽까지 이어 주게 됩니다 자, 이제 그라인더를 준비를 하고 커팅을 하도록 하겠습니다 네, 커팅이 완료가 되었고 이 자잘한 부분들은 4% 마무리한 뒤 계속해서 진행하도록 하겠습니다 자, 커팅이 완료가 된 보드의 모습이 되겠습니다 자, 전원부 쪽을 배선을 해볼 텐데 8.5V를 연결하면 되겠습니다 전원 커넥터가 있던 부분이 있죠 자, 이 부분에 8.5V가 연결이 되고 그라운드 같은 경우에는 각종 이제 고정홀 있는 부분에 연결을 해주시면 되겠습니다 물론 이제 이 것만 연결해서는 안 되고요 사운드 부분에 앰프 쪽이 이제 연결이 되어야 되는데 이 레귤레이터가 있습니다 레귤레이터에서 좌측 부분이 5V 아웃풋이 되는데 이 부분이 어, 앰프 쪽세 번째 핀에 연결이 되어야지 사운드가 출력이 됩니다 자, 배송도 한번 해 보겠습니다 음성과 영상 출력 같은 경우에는 AV 멀티 부분이 있었는데 이 부분에 연결해 주시면 되겠습니다 자 그리고 플스2 같은 경우에 전원 커넥터만 연결한다고 부팅이 되는 건 아니죠 리셋 버튼 전원 버튼을 눌러줘야 되는데 이 부분에 그라운드를 접촉을 시켜 줄시 리셋 버튼과 동일한 효과를 얻을 수 있습니다 자, 기동 테스트를 위한 8.5V가 연결이 된 상태이고요 여기서 리셋 스위치를 한번 넣어서 부팅이 되는지 확인해 보도록 하겠습니다 
제대로 부팅이 되었죠. 이로써 커팅된 보드가 정상적으로 동작한다는 것이 확인이 되었습니다. 네, 휴대용 포스트를 제작을 하기 위한 첫 번째 고비가 되겠죠. 커팅이 일단 무사히 마무리가 되었고요. 이 커팅 작업을 할때몇 가지 발생될 수 있는 문제들이 있는데 거기에 대해서 설명을 드리겠습니다. 우선 전원을 이용해 대해 부팅이 되지 않는 경우에는 가장 흔한 증상으로서는 이 끝부분에 있는 이 엣지 부분들이 각각의 이제 쇼트가 되어서 전압이 불안정하게 되면서 부팅이 되지 않는 경우가 발생을 하게 됩니다. 그렇기 때문에 이제 커팅을 한 이후에 사포로 끝 부분들을 깔끔하게 마무리해 주셔야지 문제 없이 부팅이 될 거라 생각이 됩니다. 두 번째 문제로 사운드 출력이 되지 않는 증상이 있는데요. 어, 이 경우 같은 경우에 이 사운드를 출력해 주는 이 모듈이 있는데 이 모듈에 5V가 연결이 되어야 됩니다. 그렇기 때문에 기존에 달려 있는 레귤레이터 좌측 부분에 있는 5V가 이 하단 부분인 앰프 쪽으로 연결이 되어야지 사운드가 출력이 됩니다. 또 하나의 문제는 제가 이 휴대용 풀스투를 제작을 할때 발생됐던 문제인데요. 달려있는 모듈이 고장이 나는 경우가 있습니다. 그래서 이 모듈이 고장이 났을 때는 아무리 5V가 연결이 되더라도 사운드가 출력이 되지 않는데요. 그래서 저 같은 경우에는 이번에는 이 사운드 앰프를 담당하고 이 부분을 교체를 하게 되었습니다. 자 그리고 세 번째 발생될 수 있는 문제는 커팅 라인을 그리고 나서 커팅하던 도중에 이 그린 부분 이상으로 침범을 하게 되는 경우가 있는데요. 이런 경우에 문제가 발생하지 않을까 걱정을 많이 하시는데 사실 그려지는 부분 자체는 필수적인 부분보다 상당히 많은 여유 부분을 남기고 있기 때문에 큰 걱정하지 않으시고 부담없이 커팅을 해주시면 될것 같습니다. 일부에서는 필요한 보드라든지 그리고 첫 번째 고비가 되는 이 커팅까지 마무리를 하게 되었습니다. 2부에서는 메모리 카드와 그리고 컨트롤러 연결 부분까지 진행을 해볼까 하고요. 계속해서 시청 많이 부탁드리겠습니다. 감사합니다.